ഫ്ലവർ ഫ്രൈയും പുലാവും റൈത്തയും അപ്പം പുലാവ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാനൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിന് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് എന്തായാലും ഊറ്റി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അളന്നൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എന്താ ഒരു ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പുവും പട്ടയ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും റൈസ് വേകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും കറി ലീഫും ചില്ലി കൊറിയാൻ്റെ ലീഫ് ഒണിയൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നത് പെരിഞ്ചീരകമാണ് അപ്പം നല്ല ജീരകവും പെരിഞ്ചീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും പട്ടയും അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം കൂടി ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് വഴുന്നാലും മതി അപ്പം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഈ പാൻ പോരെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം കുറച്ചൊന്ന് വഴുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാനിൽ ഇത് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇതിന് സൗകര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു നോൺ വെജ് എന്താ ലഞ്ച് ഈസി ലഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് അതിലേക്കാട്ടിൽ ഈസിയാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നില്ലാത്തൊരു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് വാർക്കാം ഇത് നമുക്ക് സലാഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയും കുറച്ച് കോടും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം കോളിഫ്ലവർ അവിടെ വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റൈസിൽ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിടണേ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുലാവ് തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ചേർത്തപ്പം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ഉള്ളി ചെല്ലുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആയോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ ഇനി അപ്പം കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉണ്ട് അടിയിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വേഗട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയിപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പവും റൈസിനോടൊപ്പവും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയി
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈസി ലഞ്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ റൈത്ത അത് പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സലാഡാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പുലാവ് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പർ പുലാവാണ് രണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വരാൻ സമയമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ലഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ ഇത് പറഞ്ഞ് പറയിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആണോ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ടിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി പഠിക്കാനൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സ്കൂളിലെ രണ്ടാളുടെ വിശേഷമൊക്കെ അതെനിക്കറിയാവല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിപ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവകുട്ടന്റെ റീക്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആയിരുന്നോ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സില് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ